بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں محترم ناظرین حکومت چلتی ہے حکمت سے لیکن یہ تو حماقت اور حکارت کے فیول پر حکومتی گاڑی چلانے پر بازد ہے جو مٹھی بھر اتحادیوں کو متحد اور راضی نہ رکھ سکے اسے اللہ ہی رکھے تو رکھے ان کا اپنا موڈ اور میٹر کچھ اور ہی بتا رہا ہے پی ڈی آئی کے قائد کی بھی پی ڈی آئی کے قائد کی تو پھر کچھ سمجھ آتی ہے کہ اس کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے لیکن جب ذاتی حسیت میں صفر اور سو فیصد ریفلیکٹڈ گلوری میں خام خواہ اچھلتے کودتے بونے اور سیاسی بلشتیے جنا دکھائی دینے کی اداکاری کرتے ہیں تو غصہ بھی آتا ہے کوفت بھی بہت ہوتی ہے لیکن حیرت ہے کہ جسے قیمت چکانی پڑے گی اسے خبر ہی نہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے اب جو ورد شروع ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس کی نوبت کیوں آئی دوسری طرف کرپشن میں اضافے کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پی ڈی آئی کی حکومت کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ حکومت کے منہ پر تماچا ہے جھوٹے وعدوں سے ملک نہیں چلتے اچھی گورننس سے چلتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے حکومت کے داموں کو بے نقاب کر دیا اس کے علاوہ رہنما مسلم لیگ نون اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو پی ٹی آئی حکومت کے لیے مکافات عمل قرار دیا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل والوں نے گزشتہ سال کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے جس میں پاکستان کا سکور دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں تیتیس سے کم ہو کر بتیس ہو گیا ہے اور ایک سو اسی ممالک میں ہمارا رینک ایک سو بیس ہے ایک پوائنٹ کی کمی بھر کچھ لوگ اپنے اپنے نظریے دے رہے ہیں اور تھوڑا شور بھی کر رہے ہیں یہ سوال البتہ نہیں پوچھ رہے کہ پاکستان کا رینک نیچے والے ممالک میں کیا عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم ہمیشہ اسی رینک کے آس پاس گھومتے رہے جب کہ انگولا جیسے نوے کی دہائی کے کرپ ترین ملک ان پچیس برسوں میں ہم سے کئی گنا بہتر ہوتے گئے جہاں تک بات سکور کی ہے تو یاد رکھیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ عوامی سروے کی روشنی میں مرتب ہوتی ہے یہ کسی سائنٹیفک شواہد کی بنیاد پر سکور مرتب نہیں کرتی موجودہ رپورٹ کی بنیاد بھی عوامی سروے تھے جو کہ اس رپورٹ کے مطابق اسی فیصد صوبہ سندھ کے لوگوں کی آرا پر مشتمل تھے سب جانتے ہیں کہ سندھ میں کرپشن کا عالم کیا ہے اس لیے جب بھی ایسا سوال پوچھا جائے گا کہ کیا سرکاری اداروں میں کرپشن ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا جواب ہمیشہ ہاں میں ہی آئے گا کیونکہ ناظرین گرامی قدر یہ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ہمیں کرپشن کی اتنی ہی فکر ہوتی تو ہم ماضی میں باقاعدہ اپنے حکمرانوں کا احتساب کرتے جیسا کڑا احتساب ہمیں باہر کے ممالک میں نظر آتا ہے یہ صحیح ہے کہ کرپشن اور مہنگائی پاکستان کو کھا گئی ہے اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان ابھی تک کچھ نہیں کر سکے یہ بھی صحیح ہے کہ آج کل ملک میں کرپشن کے متعلق اتنی آگاہی ہو گئی ہے جیسے کرکٹ کی شاید یہ بھی عمران خان کے کرکٹ کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے یہ بھی صحیح ہے کہ عمران خان آپ نے کرپشن سے نفرت کے شعور کو عوام میں بام میں عروج تک پہنچایا یہ ایک اچھا شگون ہے پاکستان کے ووٹروں میں کرپشن کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں گی تو وہ اپنے نمائندے منتخب کرنے میں آسانی محسوس کریں گے پاکستان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے ایک آئینی ادارہ بنایا گیا ہے جسے قومی احتساب بیورو کہا جاتا ہے یہ ادارہ ملک سے کرپشن مالیاتی جرائم کے خاتمے اور اقتصادی دہشت گردی ٹیرورزم اکانومک کو روکنے کا سب سے بڑا اور با اختیار ادارہ ہے قومی احتساب بیورو جسے زبان عام میں نیب کہا جاتا ہے آئینی اعتبار سے ایک خود مختار ادارہ ہے اس ادارے کی بنیادی ذمہ داری ملک کے سرکاری اور نجی اداروں میں انفرادی یا اجتماعی طور پر ہونے والی بد عنوانیوں کرپشن اور مالیاتی جرائم پر نظر رکھنا ہے اس میں ملوث افراد کے خلاف تحقیق تفشیش کرنا اور نامزد افراد کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دلوانا شامل ہے اس حوالے سے نیب کو وزیر اعظم کابینہ کے ارکان ممبران پارلیمنٹ سیاستدان بیوروکریٹ تاجر سرمایہ دار بینکار دفاعی اور کارپوریٹ اداروں سے منسلک تمام افراد کے خلاف کاروائی کا حق ہے نیب کی کارکردگی کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے اس کے تحت نیب سے منسلک افراد کی کرائمز کی جڑوں خاص طور پر وائٹ کالر 
کرائمز اور کک بیک کے جرائم کا سراغ لگانے کے لیے اعلیٰ تربیت کا اہتمام عملے کی تنخواہوں اور کارکردگی کی بنیاد پر انہیں خصوصی انعام و اکرام دینا ضروری ہے اس کے علاوہ کرپشن کے خاتمے کے لیے رقوم کی ادائیگی کے نظام کو دستاویزی بنانا اور بینکوں میں آن لائن کے نظام کو لازمن نامزد کرنا ضروری ہے جن ممالک میں کرپشن کم ہے اس کا راز یہی ہے کہ وہاں عدالتیں آزاد ہیں اور قانون کسی کے گھر کی لانڈی نہیں بلکہ سب کے لیے برابر ہے وہاں صدر اور وزیر اعظم کو بھی جرم ثابت ہونے پر جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ملک کی عدلیہ کو آزادی سے کام کرنے دیں اور اس کے احکامات پر فوری عمل کریں تو ہم بھی بہت جلد کرپشن فری ملک بننے کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں کہ یہی خلق خدا اور پاکستان کی پکار بھی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اسی اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان